മലങ്കരിയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മലങ്കരിയുടെ വിഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് പ്രവേശിക്കാം മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ മലങ്കര നസ്രാണി ക്രിസ്ത്യാനി എന്നീ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മലങ്കരയുടെ വിഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കാം സർ ഈ ഇവർക്കെല്ലാം വിദേശ വ്യാപാരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഈ വ്യാപാരം ബൈബിളുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാം മലങ്കര നസ്രാണി ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ വണിക വൈശ്യ വിഭാഗമായി സ്വയം പൊസിഷൻ ചെയ്ത കാലഘട്ടമാണ് മുൻകാലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മലങ്ക നസ്രാണികളുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം വ്യാപാരത്തിലും വാണിജ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നസ്രാണി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് നസ്രായനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരാണല്ലോ നസ്രാണികൾ നസ്രാണികൾ എന്ന വാക്കുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മലങ്കരയുമായി പലസ്തീൻ നാടിന് മധ്യ പൗരസ്ത്യ പ്രദേശത്തിന് മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായി ബൈബിളിൽ അതേക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധ്യമാണ് അങ്ങനെ ഏറെ പരാമർശങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് താനും എന്തൊക്കെ വ്യാപാരങ്ങളായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും കേരളം അതായത് അന്നത്തെ മലങ്കര മലനാട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ നാടായിരുന്നു സുഗന്ധികൾ എത്രയോ തരം സ്പൈസസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വളർന്നിരുന്നത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരു പിടി സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്നത് കറുവാപ്പട്ടയെ കുറിച്ചാണ് സിനിമൺ എന്ന് പറയും കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട എല്ലാത്തരം തൈലങ്ങളുടെയും കൂട്ടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് കറിക്കൂട്ടായി ഉപയോഗിക്കാം തൈലക്കൂട്ടായി ഉപയോഗിക്കാം കറുവാപ്പട്ട മോറോ മൂറോൺ തൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മോശ അഭിഷേകം ചെയ്ത സാക്ഷിയൻ പെട്ടകവും ഒക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്ത തൈലക്കൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ തൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലവങ്കം ഇലവങ്കം എന്നാണ് പറയുക ഇലവങ്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കറുവാപ്പട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കറുവാപ്പട്ട പട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൊലിയാണ് കറുവാപ്പട്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആരും സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല വനവിഭവമാണ് അതിൻ്റെ മരം ഡീപ്പ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഘോര വനാന്തരങ്ങളിലാണ് മലങ്കരയിലെ ഘോര വനാന്തരങ്ങളിലാണ് കറുവാപ്പട്ട ഉണ്ടാകുന്ന മരം വളർന്നിരുന്നത് അറബികളായിരുന്നു ബി സി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ അറബികളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വ്യാപാരം ഇവിടെ വന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഫിനീഷ്യൻ കപ്പലുകൾ വന്നതിന് ശേഷം അറബിക്കപ്പലുകൾ മെസപ്പോട്ടിയമിയ ബാബിലോണിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അറബിക്കപ്പലുകൾ വന്നിരുന്നു അറബികൾ വന്ന് കറുവപ്പെട്ട ശേഖരിക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതിയെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ സഞ്ചാരികൾ പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് അറബികൾ വന്ന് ഒരു വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണം വെയിലത്ത് വെക്കും തുറന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണം വെക്കും കഴുകന്മാർ ഈ ഇറച്ചി കാലിൽ കൊരുത്ത് എടുക്കും ആ ഇറച്ചി കഷ്ണം പറന്നുപോയി കഴുകന്മാർ കൂടുകൂട്ടുന്നത് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലപ്പത്താണ് കൂടുകൂട്ടുന്നത് അപ്പം ആ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകൻ മാംസം വെക്കുമ്പോൾ ആ കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കറുവാപ്പട്ട കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് കഴുകൻ നഖം കൊണ്ടും ചുണ്ടുകൊണ്ടും കൊക്കുകൊണ്ടും ഒക്കെ കറുവാപ്പട്ട മരത്തിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുത്ത് ആർക്കും വന്ന് കയറാനൊക്കെയില്ല വലിയ വനത്തിൽ കയറി കറുവാപ്പട്ട എടുക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കഴുകന്മാർ അത് കൂടുണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കും ഈ വലിയ ഇറച്ചി കഷ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ കൂട് ഭാരം കാരണം കൂട് തകർന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോൾ അറബികൾ അന്നത്തെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അത് പെറുക്കിയെടുത്ത് തുറകളിൽ എത്തിച്ച് വ്യാപാരം നടന്ന പതിവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസം ഇരുപത് മുപ്പതാം അധ്യായം നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റു പല സുഗന്ധ വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണും അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേട്ടാലോ തീർച്ചയായിട്ടും പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ 
മേത്തരമായ സുഗന്ധ വർഗമായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ തൂക്ക പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് ഷേക്കൽ അയഞ്ഞ മൂരും അതിൽ പാതി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഷേക്കൽ സുഗന്ധ ലവങ്കവും അഞ്ഞൂറ് ഷേക്കൽ വഴനത്തൊലിയും ഒരു ഹീൻ ഒലിവെണ്ണയും എടുത്ത് തൈലക്കാരൻ്റെ വിദ്യ പ്രകാരം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധമായ അഭിഷേക തൈലമാക്കണം അത് വിശുദ്ധമായ അഭിഷേക തൈലമായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ അഭിഷേക തൈലത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നു അതിൻ്റെ ചേരുവകളെ കുറിച്ചും കാണുന്നു അതിൽ ലവങ്കം അത് കറുവാപ്പട്ടയാണ് ലവങ്കത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം വഴന തൊലി അല്ലേ കസ്യ എന്ന് പറയുന്ന വഴന തൊലി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ സുഗന്ധ കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതാണ് അഭിഷേക തൈലത്തിൻ്റെ ചേരുവ എന്നാണ് ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ അഭിഷേക തൈലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റെന്ത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കറുവാപ്പട്ടയാണ് ആദ്യകാലത്ത് പരാമർശമുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം കുരുമുളക് സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ കാര്യമായ പരാമർശം കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നില്ല അപ്പം അതവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി നമുക്കൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സുഗന്ധിയാണ് കുരുമുളക് പ്രധാന വ്യാപാരങ്ങളായ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു മറ്റ് എന്തൊക്കെ വ്യാപാരങ്ങൾ ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇനിയുണ്ട് ഇഞ്ചി സുഗന്ധ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇഞ്ചി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഞ്ചി ഉണക്കി ചുക്കാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു ലിഞ്ചിബർ എന്നാണ് റോമാക്കാർ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇഞ്ചി ചുക്കാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലിഞ്ചിബർ സിഞ്ചിബർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇഞ്ചി എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊന്ന് പക്ഷേ ഏറെ ആഘോഷിക്കാതെ പോയ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമായിട്ട് പോലും കാണാറില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അതിനന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് മലബ്രതം മലബാർ പത്രം മലബ്രതം മലബ്രതം എന്ന് പറയുന്ന കറിവേപ്പില പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് രോഗസംഹാരിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും രോഗസംഹാരി എന്ന നിലയിലും കരിയപ്പലയ്ക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിലും നമുക്ക് ഇന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല ഈജിപ്ഷ്യൻ കൂട്ടുകളുടെ ചേരുവകളുടെ പിന്നിലും കരിയപ്പലയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കരിയപ്പല അന്ന് ഉണക്കി പൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കരിയം കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് പുറത്ത് കറി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കറി എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകിനാണ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടാൻ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കറി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കുരുമുളക് കറി ആ കറിക്ക് പുറത്ത് കുരുമുളക് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറികൾക്ക് പുറത്താകുന്ന ഒരു ഹതഭാഗ്യനാണ് അന്നും ഇന്നും കരിവേപ്പില അത് കേരളത്തിൽ മാത്രം വളർന്നിരുന്ന ഒരു സത്യമാണ് തൈലങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനാല് അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തില് ജഡാമാംസി തൈലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തൈലങ്ങൾ തൈലവും നസ്രാണിയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോത്തിക്കിരി എന്ന് പറയുന്ന ഹിബ്രു വാക്ക് അത് തൈലക്കാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പലതരം സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തൈലമുണ്ടാക്കും സുഗന്ധ തൈലമുണ്ടാക്കും ലേപനത്തിനുള്ള തൈലമുണ്ട് രോഗസംഹാരിയായ തൈലങ്ങളുണ്ട് തൈലക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോത്തിക്കിരി അപ്പൊ തൈലക്കൂട്ടുകൾ അതിൽ ഒരു പ്രധാന തൈലക്കൂട്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജഡാമാംസി തൈലം അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല സ്പൈക്ക് നാഡ് എന്നാണ് പറയുക അത് ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ വള വളർന്നിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് മറ്റ് പല ചെ ചേരുവകളും അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ജിഡാമാംസി തൈലത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മലങ്കര മണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അത് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ജിഡാമാംസി തൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്പൈക്ക് റൂട്ട് അല്ലെ നാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പൈസാണ് ജിഡാമാംസി അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഇസ്രയേമിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ശവശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തൈലങ്ങളും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ യോസെഫിൻ്റെ ഒക്കെ 
ഈജിപ്ഷ്യൻസ് മിസ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ ഒരു ഫ്യൂണററി കൾച്ചർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ബിബിളിക കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഫറവോന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും മമ്മികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു മരിച്ചുപോയ രാജാക്കന്മാരെ അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ഈജിപ്റ്റിൽ തന്നെ വളരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുഡാനിലും വളരുന്ന കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ലിനനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുകയും പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയും അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വിശിഷ്ടതരം സ്പൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിൽ ചിലതെങ്കിലും അതൊരു ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ് അതിൽ ചിലതെങ്കിലും കടന്നു വന്നിരുന്നത് മലങ്കര മണ്ണിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് അതുപോലെ ഈജിപ്റ്റിൽ മിസ്രൈമിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു യാക്കോബ് മരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് മരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന യാക്കോബ് മരിക്കുമ്പോൾ ശവശരീരം നാൽപ്പത് ദിവസം സുഗന്ധികൾ ഇട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനുശേഷം മകനായ യോസഫ് മരിക്കുമ്പോഴും ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശം ഉണ്ട് താനും ആ സുഗന്ധികളിൽ കറുവാപ്പട്ടയ്ക്കും മറ്റും ഏലത്തിനും ചുക്കിനും ഒക്കെ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ യോസേഫ് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് വീണ് കരഞ്ഞ് അവനെ ചുംബിച്ചു പിന്നെ തൻ്റെ അപ്പനെ സുഗന്ധവർഗം ഇടുവാൻ യോസേഫ് തൻ്റെ ദാസന്മാരായ വൈദ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു വൈദ്യന്മാർ ഇസ്രായേലിന് സുഗന്ധവർഗം ഇട്ടു അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു സുഗന്ധവർഗം ഇടുവാൻ അത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും മിസ്രേമിയർ അവനെ കുറിച്ച് എഴുപത് ദിവസം വിലാപം കഴിച്ചു അപ്പൊ ഈജിപ്തിന്റെ തനതായ സവിശേഷതകൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചു എന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്നും കരുതാൻ ആ സ്പൈസസ് വന്നിരുന്നത് മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ പിതാക്കന്മാർ മുൻഗാമികൾ മലങ്കരയിൽ നിന്നും കൊടുത്തുവിട്ട കയറ്റി അയച്ച സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത് മറ്റ് എന്തൊക്കെ വ്യാപാര മേഖലകളിലായിരുന്നു ഇവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് മുത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ വ്യാപാര മലങ്കര മക്കൾ മുത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതാം മുത്ത് വളർ വിളഞ്ഞിരുന്നത് മുത്ത് വളർന്നിരുന്നത് വളർത്തിയിരുന്നത് വിളഞ്ഞിരുന്നത് തമിഴകത്താണ് തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാല ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ ആ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് പ്രാചീന തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ചോള പ്രദേശത്ത് മുത്ത് വളഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാർ ഇന്നത്തെ പെരിയാറിന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ചൂർണിയാർ എന്നാണ് ചൗർണേയം എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള വിശേഷ തരത്തിലുള്ളൊരു മുത്ത് ആ മുത്തുകൾ വിളഞ്ഞിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചോളനാട്ടിൽ നിന്നും ഉറയൂർ പ്രദേശത്തു നിന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മുത്ത് ഒരുപക്ഷെ പെരിയാർ നദീതീരമായ പെരിയാർ മൗത്തായ മുച്ചിറിപ്പട്ടണത്ത് നിന്നും കയറ്റുമതി അന്നത്തെ വലിയ പോർട്ടാണ് തുറമുഖമാണ് മുച്ചിറിപ്പട്ടണത്തിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പെരിയാറിനെ അന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ചൂർണിയാർ മുത്ത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ട് റോമൻ രാജാക്കന്മാരുടെ റാണിമാർ കോൺക്യുബൈൻസ് അന്തപുരത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ മുത്ത് ധരിച്ചിരുന്നതായി ഒരു റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭാര്യ നാല് കോടി സെസ്റ്റേഴ്സെ റോമൻ നാണയമാണ് സെസ്റ്റേഴ്സെ വിലയുള്ള മുത്ത് ധരിച്ചൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതായി രേഖയുണ്ട് നാല് കോടി സെസ്റ്റേഴ്സെ തുടർന്ന നാണയങ്ങളാണ് അത്രയ്ക്ക് വിലയുള്ള മുത്തുകളാണ് ദേഹം മുഴുവൻ വാരി വലിച്ച് ധരിച്ചിരുന്നത് അന്നേ കാലത്ത് മുത്തൊരു എക്സ്ട്രാ വൈഗൻസ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ വൈഗൻസായിക്ക് വേണ്ടി വലിയ വലിയ ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ മുത്ത് പൊടിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ മുത്ത് പൊടിച്ച് അത് കലക്കി പാനീയങ്ങളിൽ ഇട്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യവും മുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് പിന്നീട് കരുതപ്പെട്ടു
പിന്നെ മറ്റ് ഈ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാജാക്കന്മാർ അസോസിയേഷൻ പത്താം അധ്യായത്തിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളും ആനക്കൊമ്പ് കുരങ്ങ് മയില് എന്നീ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വ്യാപാര ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും കേരളം സസ്യ ശ്യാമള കോമളം മാത്രമായിരുന്നില്ല ജന്തു സമ്പത്തിലും വൈവിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലമുറയായിരുന്നു കേരളം അന്നത്തെ മലങ്കര മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ വളർന്നിരുന്ന കുരങ്ങ് അല്ലെ വാനരൻ ആ മണ്ണിൽ മതിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആനകൾ ആനകളുടെ ദന്തം അതാണല്ലോ ആനക്കൊമ്പ് ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് സിംഹാസനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് ഗോപുരവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മയിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിൽ പാണ്ഡ്യ നാട്ടിലും ചോളനാട്ടിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേരനാട്ടിൽ കുറവായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ തമിഴകത്ത് നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ മയിൽ ദന്തം അല്ലെ കുരങ്ങ് സർപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ചിലതൊക്കെ കാണിക്കയായി നേർച്ചയായി കാഴ്ചയായി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മയിലിനും കുരങ്ങിനെയൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എണ്ണ എടുക്കുന്നത് മയിലെണ്ണ ആയിരിക്കണം നല്ല മെയ്വഴക്കത്തിനുള്ള മയിലെണ്ണ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അന്ന് മയില് അതിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് കുരങ്ങ് നമുക്ക് അറിയാം കരിങ്കുരങ്ങ് രസായനം അതിപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു നമുക്കറിയില്ല ഊഹിക്കാനേ പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ആഹാര സാധനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങ് ഒരു അത്ഭുത വസ്തുവാണ് അവിടെ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ വിശ്രൈമിൽ പിന്നെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ പിന്നെ നദി നൈൽ നദീ തടത്തിൽ പിന്നെ കുരങ്ങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സമതലങ്ങളാണ് കാടുകളില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേലിൽ കുരങ്ങ് മയില് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ ആന ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇനി തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നല്ലോ പട്ട് പോലെ പട്ട് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഈ വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നു ഉറയൂർ ചോളനാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉറയൂർ ഉറയൂർ പട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ചൈനീസ് പട്ട് പോലെ ഉറയൂർ പട്ട് അന്ന് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ചൈനീസ് പട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഉറയൂർ പട്ടിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു കോട്ടനും പട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറ്റുമതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കാനുള്ള അതായത് ചായം പൂശാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഫിനീഷ്യയിൽ നിന്ന് വരണം ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ തോടിൽ നിന്ന് വെടുക്കുന്ന നിറമാണ് ധൂമ്രവർണം അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പട്ട് രാജകീയ വർണ്ണമാണ് ധൂമ്രവർണം അല്ലെ രാജാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ പുതപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു അങ്കി ധൂമ്രവർണം അപ്പം ഇത് ഫിനീഷ്യന്മാർ അതായത് ഇന്നത്തെ ലെബനൻ അപ്പം അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നിറം ഇവിടുന്ന് പട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അത് കളറ് ചെയ്ത് ഒക്കെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏലം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ സുഗന്ധവർഗ്ഗമാണല്ലോ ഏലം ആ കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കരിയാമ്പു ഗ്രാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നെ തടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തടി വെറും തടി മാത്രമല്ല സുഗന്ധിയായ ചന്ദന തടി അൽമുഖിം എന്ന് പറയും അൽമുഖിം ഹോൾസർ എന്ന് പറയും അൽമുഖിം ഹോൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് തടി പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ കുറെ ചന്ദന തടികൾ ചന്ദന മുട്ടികളായി തടികളായി ചെറിയ പീസുകളായി ഒരുപക്ഷെ പലകയായതിനു ശേഷം അത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നൊരു ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അൽമുഖിം ഹോൾസർ എന്ന ബഹുവചനത്തിൽ ചന്ദന തടി എസ്കബേഷൻ റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഫിനിഷ്യരുടെ തലസ്ഥാനം വലിയ സിറ്റി ആയിരുന്ന ഖാർത്തേജ് ഇന്നത്തെ ടുണീഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ട്യൂണിൽസിന് വടക്കായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ തുറമുഖമായിരുന്നു ഖാർത്തേജ് അന്ന് വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു ബി സിയിൽ ഖാർത്തേജ് വലിയ പട്ടണമായിരുന്നു ഖാർത്തജീനിയൻ പിന്നെ ഗോപുരത്തിൻ്റെ ഖാർത്തേജ് നഗരത്തിലെ വലിയ ഗോപുരത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ചന്ദന മരം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അത് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത കാലത്തെടുത്തു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരളവുമായി അതിശക്തമായ വാണിജ്യ ബന്ധം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്പൈസസിൻ്റെയും വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട തെളിവുകൾക്ക് പുറമെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൂചനകളും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളവും മധ്യപൗരസ്യ പ്രദേശവുമായി ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കാം നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ്
നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അത് ചിന്തിക്കാം ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ കേരളം ബൈബിളുമായിട്ട് വളരെ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ച സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളും ബൈബിളും വിദേശ വ്യാപാരവും എന്ന ചിന്ത ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാണ്യവിലയായ യവനപ്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളകിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏവരും മറക്കാതെ കാണുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ